Hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, Juan. Hi, good evening. How's everything, people? Hello, teacher. Hi, Elizabeth. How is everything? How is everything, people? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido este fin de semana and everything? I mean, that's nice. It's really cool to hear that your weekend was awesome. So, and as you know, uh, basically, we are uh, starting uh, a new week, but from the week number four, as you remember, we are just missing, besides this one, of course, we are just missing two more classes and we finished basically the module. So it means if everything goes okay, this coming uh, Wednesday, we are going to be finishing the module. So I hope everything goes okay. Uh, and if you remember last class, yeah, I mean, we were, we were uh, in troubles because of, uh, I mean, actually I was in trouble because of the app, the Zoom app. So we couldn't conclude the class the way we wanted to, you know, like to finish it, but, I hope today not to have that problem, right? So I hope that at least that's what I'm expecting. Okay, so, so I hope everything goes okay with you guys uh, and you have had a, a good weekend and everything. And then, so let's just start, you know, with the information. But before, you know, like moving on with the, topic that we are going to be discussing tonight. Como que nos vamos a... Hello. Hello, teacher. No, 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 no. It has to be, it, it don't have to be like this. Jesus Christ. No, I, I, I will cry. For real, I will cry if this these things doesn't work. But anyways, let's try to do what we can do. And I hope this, you know, like not to be like so badly as it was uh, uh, last time. <laughs> oh my God, this is weird the way how this, this platform has been. But anyways, so I'm gonna pass the attendance list. And as I was saying, if you remember, uh, we were missing a couple of minutes. We didn't finish a conversation. Actually, you were practicing that, but uh, I mean, not with me exactly. And uh, also, you were working in the in some exercises, if you remember. So we didn't Hello. check those exercises. Hello. <laughs> <laughs> I am in so some some people said that. That's true. <laughs> <laughs> okay. So, <laughs> <laughs> so let's start with the attendance list. Uh, Edson Mariano. Present teacher. Okay, good. Gabriel Esaú. Present. Okay, nice. Uh, Judith Maribel. Present. Okay, very good. Give me one second. Let me see. Oh, it's in here. Uh, Carla Ivania. Okay, she's not connected yet. Carla Lorena. Present. Okay, nice. Catherine Guadalupe. Present. Okay. Maria Elena. Yeah. Maria Elena Linares is it here? No, she's not here. Marilyn Alejandra. Present. Okay, nice. Mario Ernesto. Present teacher. Okay, good. 
Marvin Alexander. Good evening, teacher. All right, good evening. Monica Maricela. No, okay, she's not here yet. Nelson Fabricio. All right, he's not connected yet. Norma Beatriz. Okay, she's not connected. Patricia Guadalupe. No there. Roberto Emilio. Ah, yeah, Roberto is working yet. Uh, Ruth Guadalupe. Okay, good, good. Santos Cristina. Cristina, Cristina. All right, she's getting connected to right now. Uh, William Alexander. Present. Okay, perfect. Jocelyn Stephanie. Present teacher. Okay, good. Juan Ricardo. Present teacher. Okay, nice. Uh, it is Cecilia. Hmm, she's not here yet. No, she's not here. Hmm. Ana Silvia. Present teacher. Okay, nice. Francisco Ernesto. Present teacher. Okay, very good. And uh, Abigail Elizabeth. Present teacher. Okay, nice. Okay, people, before moving on with the topic that we are going to be discussing tonight, I would like teacher, to. Teacher, make... teacher, teacher, aquí estoy. No me paso lista. Yes, la mencioné, pero no se había conectado. A ver, ahorita la agregué. Ah, ah, sí, no oh. me había conectado. Sí, gracias. Ay, okay. me anota, por favor. All right. La voy a, la voy a chocar. <risa> no, sí, <risa> genial, creo que no va tan diciendo ella. Cabal, 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 pero ya casi llego a la casa. Ok. Ah, bueno. <risa> ok, people. As I was saying, before uh, going through the topic that we're going to be discussing, Tonight, I would like to make a recall or feedback from the previous class. I mean, the class that we didn't, you know, like complete because of this uh, Zoom problems, Jesus. But anyways, uh, so we are going to recall part of the topic that we were discussing and we are going to check the exercises that you were supposed to be doing, right? So let's start with that. Do you guys remember what was the topic that we were discussing last class? Can somebody tell me what was the topic about? What was the main topic? Oh, wow. Ah, people. ¿Cuál fue el tema central de la clase pasada? The be going to. Ah, the uses of be going to. And uh, when do we use be going to? Let's see if you remember. When do we use be going to? The future. To create future. Ah, okay, good. To create future, what else? In what other way do I use be going to? ¿Qué más recordamos sobre el uso de be going to? programadas. Ah, uh -huh, okay, very good. That, that's that's the main use of be going to. Recuerden, básicamente cuando describimos actividades que nosotros previamente hemos planificado y pretendemos hacer, right? That's the main no use. No hay capacitaciones. 
pasando ahí, planificaciones, capacitaciones. All right, ajá. Uh -huh. Eso es posible. O conferencia. All right, Juan, thank you, thank you. Okay, so as we remember, and as I said, you were practicing, let me see, a conversation, something that I didn't see because I was having serious problems with this computer and uh, Zoom. And uh, you were practicing the conversation using be going to. Okay, so I would like to listen to you guys reading the conversation because it's something that I didn't do. So I wanted we to do it, you know, like right and here now. All right, so this was the conversation that we were practicing, right? So we got a conversation between Jen and Gerardo, if you remember, right? We're gonna read it to recall the pronunciation of the words, and then I want I'm going to be selecting who will practice with whom, all right? So as I said, this is a conversation between Jen and Gerardo. Gerard, right? It says, "Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you?" Gerardo says, "Hello." I need to make a reservation. Hello, I need to make a reservation. Is this Jen? Sure. Sure. May I have your name, please? May I have your name, please? And Gerard says, of course. Of course. I'm Gerardo Gomez. I'm Gerardo Gomez. Jen says, thank you, Mr. Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? When are you going to arrive? It says Gerardo, I'm going to arrive. I'm going to arrive on Friday 14. On Friday 14. 14. Jen says, how long are you going to stay with us, Mr. Gomez? Listen, how long are you going to stay with us, Mr. Gomez? It says, Gerardo, I'm going to stay until Monday. I'm going to stay until Monday. Jen says, are you going to make the reservation for a single or a double room? He says, Gerardo, a single room, please. Right, so that's the conversation that we were practicing, right? Something that I didn't really, really, really uh, heard of. Okay, but let's try it on now. Okay, and I'm going to start with Ruth because it's the first one on the list. Ruth, um, you were practicing with a different person, but, but now I'm going to put you with a, very, uh, with a very different one, okay? Just to follow up the conversation. William, are you there? William? Hola, teacher. Solo que me había levantado. Ah, okay, okay. Good. I want you to practice this conversation with Ruth. Okay. All right, Ruth. Okay. You are going to be Jen, and uh, William is going to be Gerardo. Okay. Let's go. Hello. Thank you for calling the Golden Golden Star Hotel. This is Jen. Who can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Oh, sure. I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive 
and Friday 14. How, how many days are in a week? Three days. Three days. Three days. Three days. Three days. Three days. Three until Monday. Are you going to make the reservation for a single or 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 a W room? W W room. A single room, please. A single room, please. Okay. Thank you, Ruth, and okay, thank you, Mr. William. Gomez. <laughs> <laughs> okay, Mister Gomez. Okay, good, good. Ah. Uh, now, let me see. I want to listen to Juan, help me out. And Gabriel, Juan, you are going to be Jen. And Gabriel, yes. Gerardo. Hello. Thank you for calling. Dai Golden, Star, Hao Chao, DJ How Can I help you? Hello. I need to make a reservation. So, uh, may I have you name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, <coughs> Mr. Gomez. When are you, I go, I read. Arrive. Arrive. I'm going to arrive on Friday for 14. How long are you going? I stay a week hold, Mr. Gomez. Nice. I'm going to stay until Monday. Are you going to make that reservation for singular a double room? A single room, please. Yes. Yeah. <laughs> okay. Thank you. Thank you, Juan, and thank you, Gabriel. Now, uh, let me see. Mario. And Carla, help me out, please. Okay. Hello. Uh, thank you for calling to the Golden Star Hotel. This is Jane. How I can help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with you, Mr. Gomez? I am going to stay uh, until Monday. Are you going to make the reservation for a single, single or double room? Uh, see. A single room. Uh, uh, okay. All right. No way. Yeah, la última parte. Yeah, okay. All right. All right. Thank you, Mario and Carla. You did it excellent. Now let me see. Marvin. And uh, da, 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 let me see who. Cristina. Okay. Eh, comienzo yo. Okay. Okay. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. It is Jane. How how can I help you? Hello. I need to make make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. Um, Gerardo. Ahí se sabe que Gerardo. Ah. Yes. Ahí sí se dice Gerardo. Okay. I'm Gerardo Gómez. Yeah. Of course. I'm Gerardo Gómez. Ah, perdón. Of course. I'm Gerardo Gómez. Thank you, Mr. Gómez. When are you going to arrive? Uh, I am going to arrive. I am going to arrive. On Friday. Right. Um, 1.40. forty. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I am going to stay until Monday. Are you going to make a reservation for a single or a double room?
Christina. Um, single room, please. A single room, please. Okay. Thank you, Christina. And thank you, Marvin. All right. Uh, now, okay. Okay. Uh, Marilyn and uh, Ivania, are you there? Oh, you're the one that told me that it's not working. I mean, that is working. Let me see. All right, now, Ivania, are you there? Can you participate? No, okay, I think she's not there. Jocelyn, are you there? Yes, teacher. Okay, could you participate with Marilyn, please? Okay. Okay, so what's up, answer? Empiezo usted o empiezo yo, no sé cómo. A ver, comienzo. Hello, thank you for calling the Golden Start Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Okay, thank you. Very good. That was a very fluid conversation. Nice. Uh, Sylvia, are you there? Sí, teacher, aquí estamos. Perfect. Catherine? Sí. Okay, cool. Can you both help me out practicing the conversation? Okay. Yeah. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jane. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14. How oh, long are you going to stay with you, Mr. Gomez? As Mr. Gomez. I'm going to stay until Monday. Um, are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay. Thank you to you both. You did it excellent. Now let's move on with this. Uh, Judith, are you there? Yes. Cool. Fabrizio, are you there? Yes. All right. Yes, teacher. Can you both help me out practicing, please? With who? Okay. With uh, Judith. No, okay. Hello. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jim. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to, sorry. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay, perfect. Thank you, Judith, and thank you, Fabrizio. All right, All right now let's move on. Uh, Francisco, are you there? Francisco. Eh, yes. Ah, es que tengo, okay. Es que tengo, es que tengo eh, sonidos por todos lados. No me deja, no me dejaba escuchar claramente. Mm, mm, okay. All right. 
Let me see. It is. Are you there, Ceci? Yes. All right. Can you help me out practicing this conversation with, uh, with, uh, uh, let me see. Francisco. Yes, give me one second. I am in, it's in here. Yeah, with Francisco. Okay. Yo inicio con Jane. Okay. Okay, hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jane. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. My I have your name, please. Um, of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. Where are you going to ride? Hola. I'm going to arrive on Friday 14. How long? Are uh, you going to Hola. stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the, the reservation for single or double room? Single room, please. Yes, teacher. Okay, give me one second. I was reading one message from your classmate. All right. Thank you, Francisco and Ceci. You did an excellent job. Me Yeah, I mean, I can tell. I, I, I've been listening that. <laughs> yes. But no problem. No problem, is it? It's okay. All right. Let me see. Edson, are you there? Edson, can you participate or are you still working? Mm, I think he's, uh, he's still working. Let me see. There are some people that told me that they are working. Mm. Okay, so just, just a couple of people. All right. So in this case, it's missing, let me see, Elizabeth. Elizabeth, do I have another person in here? Hello, teacher. Is? Yeah, I mean, you're missing, miss. Give me one second. Uh, I'm gonna find a person to practice with you. Christina, uh, I mean, why, why, Christina, you have two accounts in there? Vaya, si le está funcionando esa, eh, ¿por qué tiene la otra cuenta? Lo que pasa es de que en el teléfono sí tengo cámara, pero en la computadora no tengo ahorita, pero ya voy a ver si la compro. <ríe> Por eso es de que, y como aquí veo más grande la letra en la computadora. Ah, eso es bueno. Olvidé mi lente, sí, olvidé mi lente, pero ya me tengo que acordar de dejar unos lentes aquí y unos allá. Mm. Y tener unos allá. Ajá. Porque lo. Sí. Ajá, entonces básicamente eh, tiene la otra nada más para leer, para lectura. Solo, solo para. Sí, teacher, sí, sí. Por eso le escribí ahí que me disculpara por eso, porque sí, no. Sí, sí, sí. No, por lo mencionaba. Razón. Lo mencionaba porque se puede quedar desde la computadora. Eh. Para que solo esté en una cuenta, el detalle está en que posiblemente. Eh, no había problema eh, que no tenga la cámara. No, eh, en su caso, pues, pues se le entiende, porque el detalle está en que si tiene ah. las dos cuentas, puede, eh, puede generar inconvenientes en cuanto a su conteo de, de, de minutos. Vaya a ser que le, le tomen ah, el, el conteo de minutos desde la computadora y le aparezcan menos. ¿Me entiende? Va, entonces me voy a salir del, del celular. Uh -huh, uh -huh. No hay problema. Está bien, está bien, gracias. Yes. Ok. Gracias. Uh, Elizabeth. Let me see Elizabeth. <laughs> Aquí estoy. No, nobody, nobody wants to. Let me see. 
I mean, Juan wants to practice with you. You are the ones that is missing because the, the rest of the people are, are working or they, they haven't gotten home. Okay. Um, let's practice with, with, uh, with Juan this conversation, please. And let's start you, Elizabeth. Elizabeth, okay. please. Okay. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? How you a new a may a reservation? Sure. May I have your name, please? Of course. I am Gerardo Gomez. Mm -hmm. Thank you, Mr. Gomez. What are going to what are you going to arrive? I go on, I do right every day, 14. Friday. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I go on to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? I single room, please. Okay, there you go. Thank you. Thank you, Juan, for, for helping me out with Elizabeth. Okay, now that everybody has already participated that part, let's go into the last part that we were supposed to be practicing also last class, but we didn't do it because eh, we were having problems, right? So let's go down. It was this one, right? About some disorganized sentences that you had, and your uh, task was basically to put them in order. So we, we did number one, as far as I remember, right? Si, si, no, si mal lo recuerdo, Judith me iba a leer esa número uno y no la escuché a Judith. Judith, can you please read number one again? Okay, sir. Did you say something, Judith? I mean, what's number two? Uh, Hello. Uh huh. I barely listening to you. Uh, listen to you, Judith. La número dos, teacher. Mm, creo que sí. Ahora se la escucha mejor. Ahora sí. Yeah. Now yeah. All right, can you please uh, read number two on the sentences? Because okay. number one is already done in there. Okay, um, you are going to make a reservation for the conference room? Like this? Yeah, yes. Let me see. Okay, the, do everybody has like that? Todos la tienen así? You're going to make a reservation for the conference room. Do you have it like this? Esta fue la que trabajamos en equipo. Yes. Yes. Yes, es la que se trabajó en equipo. Okay. Yeah, I mean, that's the correct form. Menos. Y vienen que no me quieren participar, people. Hmm. Vamos a hacerla participar. Uh, let me see. Mario, help me out with number three. Number three. Yes, mister. I am going to. And I'm an is contracted. It's am. I'm. Uh huh. Going to. Mm hmm. Uh, uh, 
a request. A request. A request. For wake up call. A by a m. Eh, creo que la a que después de tú es la que va. A ver. Uh, where, mister? Que las tengo yo, teacher. Give me one second, Juan. Give me one second. Uh, that's what you have, Mario. Así la tiene usted. Eh, solo que la A antes de request creo que va después de call in here sí así que creo que está bien mm. yeah. mm. ok let me see do you have it like this people lo tienen así ustedes Yes. No. Ah, ¿Cómo lo tienen ustedes? Si me dicen que no. No sé si es que no me quieren participar o es que no han terminado ese ejercicio. Porque en otras, Por ocasión, sí. porque en otras ocasiones se han estado bien activos. No, teacher, no es la idea. Es no la edad. Es de este modo. Y ahora veo que están revisando y revisando. No sé si es que están leyendo fíjese, extra. Ajá, Mari. Fíjese que dice que en el grupo creo que estaba Marvin. Eh, no recuerdo qué más. Eh, ah. teníamos, teníamos una discusión ahí por, por el for, que era para o por. Ajá. Que era, que creo que lo, lo, lo escribimos así. I'm going to request a white cup car for 5 a.m. Oh, let me see. Creo que así, así la teníamos en ese grupo. O sea, el for antes del five y el a antes del wake. Teacher, teníamos teacher. esa discusión por ahí de cómo era, si era así o no era así. Pero mal no recuerdo, así era. Que lo, que por eso teníamos esa discusión, si era por el por, por antes del wake o el a antes del wake. Teacher, eh, yo Ajá. lo tengo así. I'm going to request a wake up call for 5 a.m. No es el correct form. Ese sería la, el, el, el orden correcto. Va, miren. Va, aquí está. That's okay. I'm going to request. Pero acá. Acá, como el verbo es request, sería a wake up call una llamada. De, de despertador, right? right? Wake up call, right? Entonces este se elimina y aquí sería for. So for white Y así quedaría, María. Sí, eso teníamos. Ajá. También tenía una composición ahí, pero sí, al final, porque yo traducí el for como para, para for. Ah. Cuando le llevaba sentido que sea para las 5 M, o sea, o yo le ponía para una llamada a las 5 M, o sea, no sé si. Exactly. De hecho, este, este for no, ni siquiera sea en realidad, porque aquí lo que debería de ir es at, uh -huh. no for. Ah. Sí, es más un at. Para la posición ahí. At. Exactly, pero lo vamos a dejar así, pero en ese caso sí sería at, más que todo, para una hora específica. All right, let's put it like this. Now, let's go in into the next one. Thank you for your participation, Mario, by the way. Uh, let me see. Let's look for another person who was working last class. Uh, yes. Este, la vez pasada con Ruth, parece que nos tocó y con quiero ver. No me acuerdo la otra muchacha. Ajá. Pero nos mandó a hacer esto y que ustedes se nos perdió. <risa> yes, man. Yes. Nos, per nos perdimos por ahí queriendo resucitar y, y ni en el teléfono pudimos entrar. Cabal. 
so sad. Yes. Y cuando veníamos y puse a leer a Judith, solo escuché que medio Judith leyó tipo en cámara rápida. Así como cuando ponemos mm -hmm. un video a lo rápido y de ahí ¡pum! se desconectó. Y yo, ah, my God. Pero, pues, anyway. pero, pero hoy nos vamos a ir a las 10. A las 12. A las 11. A las 11. A reponer todas las 11. A las 11, Ruth. Tenemos que reponer. A la una de la mañana. A la Look at her face. <laughs> no, people, sí. listen. Y al que Gracias. le toquen los 10 minutos va a quedar hasta las 11. Gracias. Ay, no. Listen, listen. Gracias a que nos estuvimos otro rato más. Si se acuerdan que les dije que se conectaran, pues logramos recopilar 10 minutos adicionales. Por lo tanto, pues, iban a ser. Pues le toca 25, a Ruth. Listen, iban a ser 25 minutos, básicamente, que hacían falta. Pero se redujo. Entonces serán 15. Entonces andamos bien en la, en, el, en la media. Por lo general a la hora que solemos eh, bien, retirarnos. Bien. Exactly. Entonces no va a ser mucho. Igual, casi siempre nos estamos yendo más o menos a esa hora. Aparte de que pues people, solo vamos a estar today, tomorrow, and the day after tomorrow. Solo dos, dos clases más aparte de esta en Gordon. Ya. Yeah. Se van a descansar. Ahora pues ya van a andar de party el jueves. Hoy mandaron la encuesta, Tiche. Por cierto, que les, les dije, people, me confirman, por favor, cuando reciban la encuesta. Nadie lo hizo. Nadie mm -hmm. lo hizo. And I was like, ah, ok. A mí ahora me la mandaron, Tiche, y no te ha tenido tiempo. Tienes que descansar este día. Ajá. Vamos a preguntarle a la jefa. ¿No está por ahí? Pregúntale, carnal. <risa> Pregúntale, carnal. No, no, no. No, that's okay. That's okay. Okay, let's continue. Uh, for this one. Fabricio, help me out with number four, please. Uh, number four. Yes. It says going to tomorrow. Check out is Miss, Miss Turcios. All right. Um, Mr. Turcios going to check out, perdón, sorry, sorry, sorry. Mr. Turcios is Miss, going, Miss Turcios is going to check out tomorrow. Check out. All right. Do you have it like that, people? Así la tienen. Check out tengo yo. Ah. Yes. Check up. Ya se durmieron los compañeros. Mr. Turcio is and like tomorrow check up. Ah. ¿Qué tengo yo? But, pero tenemos que seguir la, la, la el, el sorry, the, the, the structure one. Y se, acuérdense que Mr. Turcio o Miss Turcio en este caso porque es una mujer eh, uh -huh. esto. Ah, tendría que eh, ser el subject luego del subject va el be going to que en este caso sería is going to y luego el verbo sería check check out y luego el complemento yeah, no. que sería tomorrow right? Entonces, ah, pues, revelo. Es ah pues lo voy a corregir porque revelo ese. ok mister yeah I mean correct it good now let's move on let me see any other prayer that we were working on uh, it was uh, Silvia Help me out with number five, Silvia. Boy, teacher. Uy, es un poquito más larga esta. <laughs> Mr. D. I'm waiting to hear it. Es la cinco, ¿eh? Yes, number five. Mm, the, um, the maintenance. Let me see. The maintenance. The maintenance team. Mm -hmm. Is going, is going to. Mm -hmm. Is going to. Attend. Mm -hmm. Conference. 
conference October. Oh. October 10. Creo que, creo que... Mire, le falta, le faltan dos palabras. Le falta A. Jesus Christ, what did I do? Le falta A y le falta on. ¿Dónde las colocó? A. On. On y A. Oh, on es antes de octubre. Y la otra no sé. Dice. ¿Dónde ah. la colocó? <ríe> A conference. A conference. ¿Qué la va a hacer? In this case, yeah, in this case it's like this. A conference. A conference on October 10. Mm -hmm. Yes, on October 10. All right, there you go. Thank you, Celia. That's the way. All right. Perfect. And we're gonna do the last one, uh, Gabriel. Okay. These days. Give me one second. I'm gonna put it in here. These days. Yes. Spanish boom. Is going to I need no smoking room. Like this? <laughs> you were not here? Okay. So let's, uh, let's make a little bit of le modification. Le falta, uh, actually, actually, lo que vamos a hacer es nada más cambiar. Este. Yeah. Need. Y lo vamos a poner acá. Ah, okay. Ahí ves. Mrs. Diaz is going to need a non-smoking room, right? This Dang. is the way how we got it, right? So, esta es la forma en como tiene que ir. Okay, very good. So, uh, these were the sentences that you were working on, right? During that period of time that I was not with you guys. Okay, nice. I'm glad you did it like this. So now I'm going to stop sharing this thing because we are now going to get, you know, like to the presentations, uh, to the presentation I'm bringing for you guys. Give me one second. Mm -hmm. All right, now this is the topic for the rest of the class. All right, it says tonight is October the 17th. All right, and tonight's topic is going to be how to use imperatives. All right. When we talk about imperatives, people, what do you think we're talking about? Was it what what is an imperative for you? ¿A qué creen con de, que, que nos referimos cuando hablamos de un imperativo? Alguien con un temperamento bien. <laughs> <laughs> no, Juan, en este caso. Eh, no se refiere al temperamento. Sería como una orden directa. Exactly. Thank you, Fabricio. En ese caso, aquí estamos ya a, hablando sobre órdenes, right? 
o indicaciones sí, eh. a seguir, por así. Yes, yes. Right. Man, Fabricio, you look different. People are changing, you see. Papa. Yes. La semana no, pasada joven. fue Ruth. La semana pasada fue Ruth. Now it's you. Okay. You see how different look people see when they take a shower. It says, tomorrow's my turn. <laughs> <laughs> All right. Good. Let's continue. Ah, what do we got for the class agenda? We're going to have the review from the previous class, something that we finished already. And then we're going to start with the uses of imperatives. Okay. We're going to see some vocabulary expressions related to imperatives, right? Short practice. And then we're going to have a short practice, but that one is going to be in the manual. All right. And uh, of course, we're going to be working on some manual. activities. We're going to be working on some activities. Manual in the manual all right so that's pretty much what we are going to be working on all right like that. so this were like just a couple of examples of, of sentences that we were discussing you know from last class okay you bueno, know esto ya es parte de lo que estuvimos viendo hace rato right oh, en oh, donde oh, está explícito oh, básicamente donde está explícito eh, la estructura que estuvimos discutiendo, right? Por cierto, la gran mayoría hizo ya eh, la tarea correspondiente a esta, a esta, a esta estructura, que si bien no me equivoco es la uh, 17. Yo, yo estoy con dos pendientes, dice, pero ya lo hice de mil formas y no me sale. <risa> 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 Solo dos son las que no me salen, no sé por qué. Correcto. Vaya, ya vamos a revisar eso más adelante entonces, del por qué no le sale. Es que, miren, la plataforma hay que buscarle y buscarle y buscarle. Right? Porque a veces sí viene como con truquitos ahí medio escondidos que usted dice, pero esto es, ¿por qué no me sale? Ah, pero a veces nos falta algo más que agregar. A veces por eso es que ir probando y probando las ocasiones, right? Yes, Juan. Lo mismo me dio aquella que me explicó y iba de buscar y iba, me salió una verde. Y ya después la, las otras me salieron roja, roja, roja. Nah, ni, ni le creo. Mínimo la que yo le di le salió verde y después las otras no. <risa> oh my God, Juan. No, es que tiene que explicar lo que le dije, Juan. Right? Uh -huh. Ajá. Es que tiene que ser mayúscula. Aparte usted quedó de textarme por si algo pasaba y mire, no lo hizo. Ah, you see. <risa> And remember, <laughs> solo tenemos, hoy sí, people, listen, a más tardar, listen, a más tardar el miércoles, sí, quiero un 100% de todos, right? Nada de tareas pendientes porque sí, y ahí sí es el último día. Y hasta el miércoles en la noche se me va a permitir el poder enviar esas, esas, esas tareas, así para que ustedes no puedan tener algún tipo de dificultad, right? Al momento de inscribirse ese otro módulo. Recuerden que de acá, pues más que todo se va hablando a la pronunciación, a mí la pronunciación, la asistencia quiero decir, y eh, aparte de la asistencia, pues las tareas más que todo en la plataforma, right? That's what you got in there. Mm -hmm. Good. So we got a couple of examples in here from the previous topic, like I am going to call my boss, right? So this is something planned in the future. Vamos a leerlas así a grosso modo. Ruth. Ayúdeme a leer esto, please. You are going to visit your relatives. Your relatives? All right, good. Your relatives. Okay, nice. Let me see. Uh, Judith, the next one. He is not going to prepare. Mm -hmm. That presentation. Okay, thank you, thank you. If you take a look in here, this is what makes the sentence negative, right? Just to put not after the verb to be. And you have the whole sentence in negative, right? Good. And then you stay with that with that part, right? Now el se preparó para la presentación. Uh, what about the next one? Yeah, Mr. Yeah. 
Jocelyn, yeah. help me at reading this one, please. Case one, a top of question mark. Jocelyn. Oh. Okay, teacher. She is going to call customer. Okay, good. She's going to call customers. Thank you. All right, that's a third person question, a, a sentence. Now it comes a yes, no question. Elizabeth, tell me already. reading. Elizabeth. All right, I think she's not there. Uh, Ceci, help me a reading, please. Yeah, kid teacher. Ah, ah okay. <laughs> okay, let's Are go. Are they going to do the homework? Okay. Are they going to do the homework? Remember, for that type of sentences, I mean, of questions, we have two ways. What are they? Do you remember? Yes. Listen up. Yes, they are. Oh, no, they aren't, right? Those are the ways of answers. Okay, and we got another one in here. Says he, now in this case, help me out with that. Says he. Are you there, Susie? Hello. I think she got the microphone. No, no, la escuchamos, Susie. Bueno, al menos yo no la escucho. No, no se escucha. Ajá. No se oye. Ah, probably that's the microphone. Sí, Check out posible. again, Ceci. Oh. That's weird. Yeah. No tiene ningún tipo de... No tiene algún uh, auricular. So that's weird. Si no tiene micrófono, let me see. Qué raro. Control A para ver si se activa. All right. Do it, so sí. Y nos indica, please. Si, si se le... Ahora sí. Psst. Ya ve que sirve tener un técnico acá. It's another level. <laughs> Jesus Christ. <laughs> Ay, perdón, ¿cuál era, Ticho? Yo, yo cuando no, no escucho opciones así, me tiro la computadora. Ya, no sé. ya. <risa> ¿Qué casi iba a hacer eso? No sabemos a quién llamar. O, o, le, le, o le pego así, no, o, le doy un, o le doy un zape a la computadora esperando que se arregle así con un zape. <risa> That's crazy. All right, All right sí. Ceci, the last one. Um, uh, we are going to finish the model in two days okay there you go so we're going to finish the module in two days yes <laughs> if everything goes okay yeah i mean in two days we are finishing this module and that's excellent okay let's go into the next topic now and let's start over with a couple of questions to discuss and let's start with this one, people. Are you good at reading maps, people? Are you good at reading maps? To be honest, are you really good at reading maps? Son buenos leyendo ustedes, aunque sea el, el Waze or Google Maps? When you're yes. traveling? Yes. Yes. No. Yes, <laughs> yes no. ¿Quién dijo no? Yes. Yo. Yo. No se mira. Really? You're not really good at reading maps? No. But have you tried? Pero ya lo intentado, I mean, you know, like, like, in different ways. Yo más que todo el Google Maps, ya el Waze casi no mucho. 
No, pero en este caso dije en other ways, en otras formas. Ah, mm -hmm. I mean, ways, yeah, I mean, ways is weird. No sé por mm -hmm. qué, pero el ways lo hallo bien raro. Ajá, acaba, sí, el Google Maps. El I mean, Google for me es Google Maps. Es que mm -hmm. Waze de una vez que me, me mandó en calle Ay, en amor, sentido contrario. Pensé. Gracias. Súper difícil. Mi amor, te lo pusiste todo, ¿ves? Va. ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! All right, good. All right. ¡Qué chivo! Ah. All right, ¡Qué let's chivo! Continue. ¡Ay, amor, el amor! Sí, amor. <laughs> yes, man. Ok, good. So, so in a somehow, let, 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 let's start with, you know, like people that, 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 that I'm pretty sure they have used this. Right, so Fabricio, I think is good at reading that, right? Reading maps. All right. La you don't primera have any vez sí me llevó Candanga. Mm -hmm. Iba saliendo de nombre de Jesús, creo. Que... Yes. De nombre de Jesús y le puse San Salvador. <laughs> eh, para no hacerles largo el cuento. Llegué hasta una quebrada de un río que decía Santa Rita. Y yo no, huecho, yo me regreso. Me fui por la misma ruta hasta salir a la carretera. Y mire, ¿y por dónde me voy para San Salvador? Por aquí me dice, ah, ok. Pero con esa llanta no va a llegar yo. Me había metido una bahía de este vuelo en, en, en la llanta y era 4x4, menos mal. Así que me tocó transporneado, apaleado, cambiar la llanta. Me dieron como las seis y media. Como las, And you were las like... noches, yo, Como las nueve de la noche llegué, pero venía zumba. Y, y usted pues como más, fui a tornillo, salir soltando tornillo usted, moviendo para todos lados. No, fui a salir a Sensunte, Peque, sí, Sensunte. Sí, a Sensunte, fui a salir. Y estaba por chalate, o sea. Es que a veces. Fue verdad, la primera, yo dije, no, güey, me ocupar esta cosa, pero de ahí por la necesidad. Yeah, sí, me necesito. Ya, no, ya me se hizo amigable. Y you know what? Why, why sometimes it happens? Y a veces, pues, por llevarse las uno de querer, de querer conocer nuevas rutas, man, a veces le va mal. Ya, yeah, man. There was Cruce one la time. derecha y uno sí, güey, hecho, no, hombre, no, ahí no. There <ríe> was quebrado. one time. For real, there was one time, una vez en la que, bueno, tuve que ir a Chalatenango. Y primero me fui por la, 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 calle, la Panamericana a pasar por... Uh, what is the name of this place? Is? La longitudinal, ¿no? Yes, basically. Ajá. Uh -huh. Y lo pango, luego soy a pango, luego a popa, creo que es. Ahí para, hacia arriba. All right. To get to, to, to Chalate. All right, but, but that was cool. Entonces, se me ocurre que cuando ya estaba en Chalate, ver el mapa. Y veo una ruta alterna, y it was like, creo que es, eh, pero es, es, es una carretera por el norte, no sé cómo le llaman, creo que la troncal, creo. La longitudinal del norte. All right, I think it was that. The thing is that, all right, through the maps, it was, it was good, man, a salir a, a, a casi, hasta, bueno, aquí cerca, la zona de Santa Elena, Jucuapa, I mean, by your place. The thing is that, cuando ya venía medio camino, se me ve el internet, <laughs> <risa> y nunca veía que la, en la cosita avanzaba man. y hasta que llegué al punto en el que llegué a una calle así en el que tenía que escoger o izquierda o derecha and I was like teacher okay. and I was like Richard. yes pues es que yo intenté irme para el norte bro. Pero me y así en map, yo solo así de Guatemala, México. Lo bonito de México que cuando lo vieron a todos los agarraron a migra. Pero como no sabían de dónde éramos sin papeles, nadie, nadie, me dejaron ahí perdido en Guatemala. Y <ríe> la gran paliza que <ríe> Jesus Christ. Y cuando no, más, me, más. me preferí estar allá. <laughs> no, I mean, that's, that's complicated. Gracias. Okay. 
a ver, nunca he olvidado. Nah, yeah, I mean, I can tell. Bad experiences, man, bad experiences. Okay. The second question says, people, do you usually ask for directions to locate places? And I'm gonna start with this question to, with Mario. Do you usually afford to locate right. When you're going out, Mario, do you usually ask for, you know, like directions? Sometimes? Are you, or, give me one second. It is happening again. Are you the type of person, Mario, that uh, get along with uh, the directions, uh, taking, you know, like the, uh, the names of the avenues and all those things? Oh. ¿Usted no seguía las direcciones por, por avenidas y todo eso para cuando pregunta? Que si me guío de las calles y las avenidas cuando pregunto. Exactly. Eh, no, quizás más que todo por las por lugares, places, por building. Re por, references. Por referencias. Yes. Porque una vez que fui a San Salvador, al, eh, alguien le pregunté dónde quedaba la Universidad Nacional y me comenzó a decir que por la quinta calle de no sé qué. And I was like, ah, thank you. No entendí nada. Generally, I don't. I don't. I don't. Sexta décima y cómo bajar sexta y va a ser décima también. Exactly. I, mean, I don't generally get along with those types of directions. It's complicated. And I had never got accustomed to those type of things. It's weird. The one señora estaba preguntando dónde era el cementerio de de la verdad. Yo tengo una duda. Ajá, Carla. Eh, la primera pregunta y la segunda tienen diferente estructura. Yes. No. Yes. Es que porque uno empieza con el verbo to be. Ajá. Y la otra empieza con otro verbo. Yes, pero ambas son en simple present. Ok, pero o sea, ¿por qué tienen diferente estructura? ¿Cuál es, ¿Cómo diferenciamos la estructura? No, es que en este caso, eh, cuando usted está mencionando de ser bueno en algo, es I'm good at. Y generalmente cuando usamos un verbo, después de at, ese verbo tiene que ir con ing. Entonces, literalmente la pregunta es, ¿Eres bueno eh, leyendo mapas? You see, entonces ahí, that's why we use the verb to be. Luego en la otra, eh, usamos el auxiliar do. ¿Por qué? Porque llevamos un verbo adicional que en este caso es ask. Do you usually ask for, eh, directions to locate places? Usualmente pides direcciones o preguntas por direcciones para localizar un lugar. So you see, sure. entonces... Depending on what you're asking, that's the structure. Dependiendo okay. de lo que uno pregunte, exacto. Ajá. Okay. Yes, Marvin. Eh, otra duda también. No sé si cabe destacar que la primera pregunta es como un poco más cerrada que la segunda. Exactly, porque ahí es básicamente un yes Respuestas and no cortas. answer. Exactly. Oh, ok. All right. Yeah, I mean, aunque la otra también es una pregunta cerrada. Pero hay como para, mm, to open up a discussion, you know. All right. And uh, take a look at the last question. It says, are you good at giving directions to get to places? Y cuando a ustedes les preguntan cómo llegar a un lugar, son buenos dando direcciones. La 25 Avenida Norte y la novena que poniente. Y algunos preguntan: ¿Dónde queda el cementerio de la Bermeja? Queda en la 25, le dije uno. ¿Y a, ¿A dónde más o menos? A la par de batería Rayo. Y la gente se va mejor a la batería. 
Ahí es el equivoco en el verde. Jesús, pero es, que, pero es que Juan sí me da esa dirección, Juan. Yo me voy a sentir más perdido que las cabritas de Heidi. No, no, me for real. Es que, no, es que, no. Es que, no. Y es true. Es true. Es true. That happens. That happens. Yeah, but it's, it's really complicated. Okay. Good. But let's pretend you're good at, at, at providing, you know, directions on it. Now, listen. Why am I asking this type of questions? Because uh, uh, the topic is going to be focused a little bit on how to provide a directions, all right? Since basically when you provide a directions, you're giving instructions or commands. So that's why this is going to be applied to it, okay? For example, imperatives. Let's start over with this. What is an imperative? Marvin, help me out reading the definition of an imperative. The definition. Hmm. Okay, there you go. Thank you, mister. I was getting this. Okay, it says an imperative is basically a command. Listen, or order given by a person, right? A command or order. How come? For example, if you are giving a direction, an address, you can say this one. Go down this street, then turn right. ¿Qué estamos diciendo ahí? Go down this street and then turn right. Ah, por la calle y da vuelta y entonces da vuelta a la derecha. Exactly, right? So, ¿qué estamos haciendo básicamente en este caso? Estamos proveyendo una dirección y básicamente estamos dando una instrucción que viene a lo mismo, ser un imperative, right? It is basically an imperative. Okay, good. I don't know if you're copying that in people. Okay, good. Do you finish copying that part? Terminaron de copiar yes, esa parte? Yes. All right. Okay, cool. Because I am going to stop uh, for a moment this thing and I am going to pass the attendance list. All right. Let me see. I'm going to pass the attendance list. Mm -hmm. Okay. Okay, let's just start over. Uh, Edson Mariano. Edson. Ah, okay. Good. Gabriel Esaú. Present. Okay. Nice. Uh, Judith Maribel. Present. Okay, Carla Ivania. Present teacher. All right. Carla Lorena. Present. Very good. Catherine Guadalupe. Okay, nice. Maria Elena. Present. Okay, good. Let's move. Marilyn Alejandra. Okay, perfect. Mario Ernesto. 
Present teacher. All right, nice. Marvin Alexander. Present. Okay, good. Monica Maricela. Present teacher. Uh, Monica, are you there? Present teacher. Okay, nice. Nelson Fabricio. Present. Okay, perfect. Norma Beatriz. Norma, Norma, Norma. All right, she's not here. Uh, Patricia Guadalupe. Present teacher. Okay, nice. Eh, Roberto Emilio. All right, he's working. Mm, Ruth Guadalupe. Present teacher. Okay, perfect. Santos Cristina. Present teacher. All right, good. Jocelyn Stephanie. Present teacher. All right. William Alexander. Present teacher. All right. Juan Ricardo. Present. Okay. Iris Cecilia. Present. Okay, nice. Let me see. Ana Silvia. Present teacher. Okay. Francisco Ernesto. Present teacher. Okay. Abigail Elizabeth. Present teacher. All right, nice. Okay, so let's try to move on. Give me one second. It's, this is becoming slow and I don't know why. Okay, give me one second. I am going to put the presentation again. Okay, let's move on. We are going to see some prepositions that you will really use at the moment of providing, you know, like commands or imperatives when giving directions to other people. Those prepositions are really important for you to get acquaintance with, all right? So the first one is next to, and it's going to be represented by these, these little cubes that you got here. Okay, what, what do you think is next to? That's first, eh? Mm. A la par de. Oh, a la par. A la par, all right, very good. Okay, that's what it is. Next to, in front of? En frente de. Okay, very good. That's what it is. All right, perfect. That's what it is. Between? En medio. Okay, very good. En medio. Generalmente, between eh, se utiliza cuando tenemos eh, o estamos o algo está en medio de dos cosas, dos lugares. All right, dos objetos, as you want to call them, dos personas, whatever, right? Que tienen que ser dos. Across the street. Across the street. What do you don't, think is that? Don't that street. What is that, people? ¿Qué creen que es eso? Al cruzar la calle. Okay, good, good. Al cruzar la calle, nice. Around the corner. Esquina. Okay, en la esquina o a la, a la vuelta a la esquina, right? Nice. On the right. La derecha. A la derecha. A la derecha. Okay. On the left. A la izquierda. Okay, very good. That's what it means. Down the street. 
Bajando la calle. calle. All right, good. Ahí va a dejar la calle, right? Down, oh, man. <laughs> yes. That is down the street. Okay. Let me know when you finish copying that the, those words, okay? Please. So that way we will move on. Just let me know when you finish. Did you finish copying the vocabulary? Finish. Yes, teacher. Okay, cool. Let's move on. Okay. Oh. Let's see, like go strike. What is go strike? Go strike. Have you ever heard that expression before? Han escuchado esa expresión antes? Recto. Exactly. Very good. It's like, ah, vaya recto, right? Irrecto. That's what it means. Very good. Dale recto. <laughs> exactly. Go past. What do you think is go past? Pasar. Pasar, All right, Pasando literally. de o al pasar. Right. Al pasar, very good. That's what it means. Turn left. Turn left. Cruzando a la izquierda. Girar a la izquierda. Exactly, that's what it means. Girar a la izquierda. Turn right, that's the opposite, right? That's correct. Yes. All right. Let's move. Go up, down the street. Abajo de la calle. Al bajar la calle. Al bajar la calle o subir la calle, right? That's what it means. It's the same as this one, all right? Don't go, down, go down the street viene siendo la mismo o un sinónimo de go down the street, ok. Go down the street. Caminar por la calle. Hello? Caminar por la calle. Exactly. Mm -hmm. Go on for two blocks. What do you think is that? Como caminando dos cuadras. All right, yeah. Okay, good. Siga por dos cuadras. That's what it is. Nice. And it says, take the first or left right. Tomar la primera izquierda derecha. Okay, very good. Exactly, right? Tomar la primera, all right? La primera izquierda o derecha. That's what it is. All right. There you go. So what do I, uh, why uh, uh, am I showing this type of vocabulary? Because the practice that we are going to do in the manual, 
it's going to be related to to two topics like this. I mean, two prepositions like this that we're going to need to provide some kinds of directions. Okay, so this is like the reason why I am giving you this vocabulary. Very good. So this is like the most common one. Okay, good. Uh, did you finish taking notes about this? Have you finished? Okay, perfect. Ya casi, teacher. Solo me falta una línea. Ah, okay. Good. Let's try to finish then. Finish, teacher. Ah, okay. Good. Let's move it up. So now this is going to be like everything, at least in this thing. Now let's migrate to the manual. Let's go in there and try to migrate on there. Give me one second. I am going to put the charger to this computer because it's going with my charge. Give me one second. All right, good. Now let's go down. Let's go people to page 43 on your manuals. I'm gonna project it in here. All right, and you got it here. So basically the vocabulary that I was showing you up in, you know, like in the presentation, it was in here. Okay, it was in here. So let's go down. I'm gonna go down in here. We were practicing these things. Now, if you see here, okay, if you take a look in here, you have a short map in which you have in one side a hotel and there are more spaces in here that you need to fill it fill in okay all right the indication says listen take turns and read the directions your partner will label the places on the map all right good what are you going to be doing in this case listen Ya bueno, de acá en adelante, pues ya nos vamos a ir a trabajar en la zona de los breakout rooms. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Listen. A modo de práctica, si Carla trabaja con Norma, Carla le va a leer la indicación a Norma. ¿Cómo así? Carla le puede decir, The hotel is across the street. Listen. Ya tenemos referencia de lo del hotel, right? Ya está hecho. That's a reference. Ahora bien, la número dos dice, the gas station is around the corner. Ustedes tienen que identificar cuál de esos espacios que tenemos ahí queda la gas station. Porque luego dice, the bank is next to the gas station. Y luego dice, the ATM is down the street on the right. The restaurant is down the street on the left. All right. So, básicamente, vamos a identificar ahí cuál espacio, all right, podemos ubicar con cada uno de los nombres que tenemos ahí. All right. Eso es lo que vamos a hacer por lo menos en la primera parte. Okay. That's on the first part. Once you have finished this one, okay. Once you have finished this part, una vez ya finalizado esta parte, we're gonna go down in here until the next page. Okay. And we have a short, listen. Tenemos una pequeña mini conversación acá, in here, en la cual nosotros preguntamos, all right, una dirección. Asking for a, and giving directions. This is a speaker A in the speaker B. 
and it says, listen, good morning, it says, could you give me direction to get the nearest hotel? Listen, could you give me the directions to the nearest hotel? Ah, me, me podrían dar una dirección para el hotel más cercano. That's the nearest, okay? It says in here, speaker B, good morning, sure. Walk down the street and turn left. All right? Y aquí pues ya está dando una dirección, right? Usando imperatives. It says, thank you, no problem. All right? So that's what it says. Good. Vamos a practicar esta parte después de haber finalizado la parte anterior. Por lo menos unos dos minutos esta pequeña conversación acá, simplemente para, eh, digamos, practicar de cómo dar una dirección. Y vamos a ir terminando en esta zona. Ya ve here. Listen. Este sería como lo más, un poquito más complejo de todo. ¿Por qué? Porque dicen, mire, pair word. Draw a map and choose the lo a location for the places in the picture below. Write simple directions for your partners to find the places in your map. Take turns asking for and giving the short directions. All right. Acá en la imagen tenemos, ¿qué es esto? This is an ATM, right? Automatic teller machine. All right? Oh, cajero. You have a bank. What is this? Gas station. Gas station. You got a restaurant and you got a hotel. Good. What are you going to do with that? En este espacio acá. En este espacio acá. Over here. Lo que van a hacer es que van a dibujar un pequeño mapa. Así como el que está anteriormente. Arriba. Ok. En la cual ustedes. Listen. En la cual ustedes van a colocar. Dónde está cada lugar. Y a la misma vez. Eso lo va a tener todo el grupo. El mismo. Ok. Si están trabajando en tres. Los mismos tres van a tener el mismo mapa. Y lo que vamos a hacer es una pequeña práctica. Como así. Posiblemente. Le pregunte a Ruth. Hey Ruth. How do I get to. Y le mencioné. The gas station. Ah. Y Ruth me va a decir. Cómo llegar a la estación de gas. Right, o la gasolinera en este caso. Good. ¿Cómo así? Proveyéndome la dirección. Vamos a tomar, tomen un punto de referencia, ¿ok? Marquen con una X el punto de referencia de dónde la persona puede partir al momento de dar la dirección. Cuando hagan el mapa por ustedes, ¿ok? Siempre un punto de referencia. Si es arriba, a un lado, abajo, right? You know how to give that or how, or how to do that part. Good. Hasta acá. ¿Alguna pregunta con lo que vamos a hacer? Do you guys have any question? Teacher. Yes, Marvin. Es decir que los lugares eh, los vamos a colocar como nosotros los queramos. That's correct. Grupo. Es correcto. Ok. That's correcto. Y luego lo que vamos a hacer es practicar de cierto modo. Listen. Tal y como dice acá. Mire. Change partners, role play conversations, giving directions to the places in the map. Por ejemplo, ustedes ya terminando el mapa, Marvin, usted le puede hacer una pregunta. Si supongamos que trabaja con Gabriel. Ah, Gabriel, where is or how can I get to the gas station? Y Gabriel, tomando desde el punto de referencia que pusieron todos, le puede dar la dirección de cómo llegar a la, a la, a la gasolinera. Ok. Okay. Viene, siendo, viene siendo como la, la conversación pequeña que está aquí arribita, que les digo que practiquen por lo menos por un par de minutos. That's one. Así. Así más o menos sería la práctica. All right. ¿Entendimos? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿Ya es Cristina? Sí, ¿Qué ¿Cómo lo pronuncia usted? Nearest. Nearest. Oh. Nearest. 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 Yeah. Nearest se puede decir más cercano. Nearest. Nearest. Yeah, that's okay, the pronunciation. Gracias. Okay. Good. Bueno, ahora sí, lo más importante. Necesito saber quiénes son los que pueden participar. Will you please turn on your cameras for a moment? I need to see who's available, please. 
All right, so is it Francisco, Maria Elena? All right, Carla, Judith, Monica. Ah, can you participate now, Monica? You are in your house already? Yes, teacher. Okay, perfect. So Juan, Marvin, all right, Marilyn. Can you participate, Marilyn? Yes. Ah, okay, cool. Ivania, can you participate? All right, I think she cannot participate on this. All right, so I'm gonna stop sharing right now. And I am going to send you to work, people. So, entonces, en este caso sería... Solo Ivania y Edson. Y Roberto. Okay. Give me one second, people. I'm just going to create the groups then. And I am going to assign them manually. Okay, just give me one second. I'm just playing these things. I hope everybody can participate. Roma Beatriz Cuellar. Give me one second, people. I'm just doing these things. Hello, how are you? Good, good. <laughs> Perdón, que estaba ahí reportando algo de las cargas, así que. Fine. I'm sorry. But now you're okay, right? You can participate. Yes. Okay, nice. Okay. Glad to hear that. And I'm going to assign the last participations. So it will be this. And Edson, give me one second. I just need to do some changes. My God, what is this person? Okay, good. Open up your breakout rooms, people, and let's go to work. Let's help me out, everybody. Let's enter. Juan, dele aceptar para poder incluirse en los breakout rooms. Patricia, usted también. Elizabeth. Sí. 
teacher no me deja. Dice que se cerró de forma inesperada. Ah. ¿Cómo que se cerró de forma inesperada? ¿Ya no le parece la opción de poder acceder? Ok, espéreme. La voy a mover para otro, para mientras le aparece la opción de nuevo y, la, y luego la vuelvo a, a retroceder, ¿ok? Permítanme. Ok. ¿Agréguese? No, no me aparece, teacher. Solo me aparece se cerró de forma inesperada otra vez. Pero es que, qué raro. Sí, ya a ver. ¿Otra vez? No, teacher. No. Lo mismo me parece y no, no puedo. No, no me deja ver que me tengo en algún salón. En serio. Ah, ahorita sí. Va. Correcto. Este sería The Bank. Y quiero ver. Dice la tercera. En ese cuadrito. Por la calle. Ajá. Aquí, ¿verdad? Al calle. A la derecha, dice. Al bajar la calle, a la derecha. Ahí quizás donde está usted, arriba del hotel, sería el, rest el restaurante. Pero dice al bajar la calle, a la derecha. No sé, digo yo. ¿Cuál sería bajar es... la calle aquí? Ajá, derecha es ese. Porque viéndolo así, ¿verdad? Ajá. Ajá, acaba. Sí. Y el restaurante, ¿cómo es? Ese sería ese. Ajá, porque es a la izquierda. Uh -huh. Ya estamos. Vamos. Vale, ahora sería la conversación. Esta. Sí. Este. Comienzo yo. Vale, está bien. Vale. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning. Uh, sure. Well down the street and to left. Left. Thank you. No problem. ¿Va a comenzar a usted o comienzo sí. yo otra vez? Yo voy a comenzar. De good morning. Could you give, give me direction uh, to, to the next hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. 
Thank you. No problem. Teacher, ¿cómo se pronuncia o donde dice hotel? Antes de hotel, la palabra esa. Nearest, the nearest. Nearest. Yes. Eso es cercano, teacher, o lejano. No, cercano, cercano. Lejos es igual. Yes. Solo eso creo que tenía. Sí. Y ahora esta. Teacher, y aquí lo vamos a hacer así, digital. Uh, you can do it like, ah, uh, digitally, if you want, <laughs> como le salga mejor. Ah, ok. Mm. Eh, pero si pues no tiene forma. Voy a intentar pegar. Ajá. Señor, se salen a cada rato. ¿Cómo es eso? Ahora no sé dónde está Marilyn. <risa> se le ha escapado a la Marilyn. No, es que se, eh, no sé si es que están teniendo problemas de conexión, pero se salen y cuando ya vuelven a meterse, no sé con quién están trabajando. Aquí tenemos que hacer un mapa, ¿verdad, teacher? Yes. Aquí estoy en el examen, mire, teacher, y no me salta cosa. Ajá. Vaya, ahora voy a buscar aquí. Elena, crece. Bueno. How are you going? ¿Cómo vamos? Hi, teacher. Eh, ya en la parte de abajo de lo del diálogo. Mm -hmm. Eh, solamente dice que nos vamos a enfocar en base al, al, a la actividad uno que hicimos. ¿Cuál? ¿Cuál? La del mapa. Eso, podemos usar siempre las mismas calles o diferentes calles. Ah, no, esa, 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 la parte 3 dicen ustedes. Ajá. Eh, no, es que la... Ajá. No, pero es que la parte 3 no la han hecho. Hacerla vamos a No, ahorita, ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que han hecho hasta ahorita? Ya eh, lo primero de... El mapa y el diálogo. Ah, ah va, entonces hoy van a... Ah, no, este ya va a ser dibujado por ustedes. Con esos lugares que tienen ahí en las imágenes, ah, okay. el ATM, banco, el gas station, restaurante, ah, hotel, okay. ustedes lo van a poner. Y lo que van a hacer es practicar una mini conversación preguntándose los lugares que han puesto en el mapa, tomando como referencia un punto de partida. Así como, el, como el, el pequeño, la pequeña conversación que acaban de, de practicar. Ok. All right. O sea, puede ser, digamos, un diálogo aparte ah, sí. y como Exacto. a la par, digamos, el mapa donde yo Exacto. voy del cajero a la gasolinera. Exacto. Ah, ok. Exacto. Exacto. Y que usted esté en un lugar y, le, y, y quiere ir a un restaurante, por ejemplo, y, y viene y le pregunta a, a William, ok, where is, where is a restaurant? Y usted, pues, y a William le comienza a dar un punto, desde el punto de partida, ah, gire a la izquierda, gire a la derecha, vaya recto. ¿Ok? Tomando como ejemplo o tomando parte de las, de las uh, imperativos que tenemos ahí y de los que yo di anteriormente en la diapositiva. Ok. Yeah. Ok. 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 Good.
El banco. Ahí estaría el hotel, va. A la parte del hotel podría estar el banco, no sé. O sea, aquí de banco. Banco. El restaurante podría estar en uso. Cruz. Hello. Hello. How are you going? ¿Cómo Hola. Vamos? ¿Cómo vamos? Haciendo un croquis. Ah, ok. Sí. That's nice. Sí teníamos que hacerlo, ¿verdad? Yes, eh, la última parte. Uh -huh. Uh -huh. Sí, el croquis. Ok, nice. Ok, en eso estamos entonces. All right, nice, nice. <risa> Jesus Christ, creo que es como la tercera vez que veo a María, su cara, por fin, finally. <risa> Lo siento, es que no mucho me conecta porque tengo una niña, entonces es... Está finalizando prepa y como salgo noche de trabajo, tengo que hacer tareas. Ah. Tengo cosas de trabajo personales. Y ahí bien, bien pegado. Sí, Yo solo sí. prácticamente escucho y hago tareas y de todo. Ahora ya estoy. Sí, no me imagino. Ay, no. Yo la que nunca voy a conocer es a la Ceci, a, a, la, a la Elizabeth. Sí, ahí está mi fotito. Mentira. Pero está bueno. Vaya, ya hice la calle en forma de crucita. Va. Entonces empecemos con el supermercado, ¿verdad? Uh -huh. ¿En qué parte la vamos a agregar? Teacher, tenemos que hacer diferente con las imágenes que está acá, o usando las imágenes. Usando las, las imágenes. Ah, sí. Vaya, sí. Elisa, así era. Sí, pero tenemos que hacer un croquis también propio, ¿verdad que sí? No, pues es que el croquis tiene que ser propio. En la última parte, sí, ustedes lo diseñan tomando como un punto uh -huh. de referencia right, para el momento de la práctica. Uh -huh. Yes. Ok, va. Entonces, el supermercado sería en la esquina mano derecha. Uh -huh. Podemos poner the supermarket is down the street on the right. Uh -huh. Y no le vamos a poner nombre a las calles. No necesariamente. Uh -huh. Solo calle. Ajá. Uh -huh. <laughs> Está bien. Yes. Ok. A la par del supermercado podemos poner eh, la alcaldía. Vaya. Tú. Alcaldía t-shirt. Es breve. Quiere decir que nosotros tenemos que imaginarlo, por ejemplo, yo le tengo que decir. Eh... Regresó. Yes. Me dejó hablando sola. Que no ven que justo cuando ya le había dado el, el siguiente grupo, usted empezó a hablar y yo, no, ya, era too late, demasiado tarde. Ah, City Hall, se dice. Ah, va, está bien. Se lo Gracias. Vi, se lo sí, vi ya ve. Sí, así. Oh, ahí está. Uh -huh, así ve. Junto va. Yes. 
This is number six. So, so sería... Mm -mm. The city hall is next to... Aunque eso muchas veces está dentro del de restaurante. Pero... Sí, ahí tendríamos que considerar el restaurante, que es el principal, porque mm -hmm. si los del hotel... Si no, ¿cómo? Hello, people. Mm -hmm. Hi. Hello. Ya, les, ya les traigo un ayudante más, Jocelyn. Eso. Ah, ya, 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 ya. Se nos dio estamos, la fuga, estamos, no, Tim. Estamos dibujando el hotel. Yeah, I mean, that's cool, that's cool. Estamos dibujando el hotel. Yeah, we, we are about to finish, ok? Ah, ya ya, ya. Yeah. Ya casi, ya yeah. casi. No, ya ah, casi. Okay. Un ratito más. Ok. All right. Y ahí por el María Auxiliadora. Sí. Teacher, ¿quieres? Hey, man, Estaba I, estudiando I... ingeniería, teacher. <risa> <risa> Arquitectura. <risa> Creo que me equivoqué de carrera, teacher. Debería estudiar en arquitectura. <risa> está, está ocupando... Autocast. Yes. Es, esos edificios son antisísmicos. Man. No, hombre, ya los vi las cuadras, yes. no son edificios. Ah, ah. Las <risa> cuadras. Rayos. Pero miren las cuadras, todas bien. bien igual. Bien, bien, bien parejas. No, teacher, es que las calles quedaron igual que las calles de mi, de mi ciudad. No es nada la autopista, no es nada ya los chorros. Me. Mire, <ríe> mire, aquí hubo, aquí hubo derrumbe, mire. Ay, no. There's, there's a red area. <ríe> ok. Ay, no. Aquí no hay donde perderse, ticho. Y eso es lo que veo, lo que veo. Solo, solo sigue la línea recta. Ah, <ríe> me no, that's, that's okay, that's okay. Right. Yes, man, I love, I love that, 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 that view. Es bullying. Vale. Ahora ya lo hicimos y ahora para empezar a dar la dirección, dicha. Yes, pueden que... preguntar, ajá, una pequeña Pero... conversación así como la, la que tienen arribita. Uh -huh. Y si le digo que tengo problemas de lateralidad y no identifico a la derecha y la izquierda. Jesus Christ. <risa> ok. Tome, no, en cuenta, pues, wow. tome en cuenta que yendo así como lo tiene, hacia abajo sería su izquierda. A ver, es que en eso tengo problemas. Y hacia arriba a su derecha. ¿Cuál quieres? ¿Qué? Abajo mi ¿Cómo? izquierda, arriba mi derecha. ¿Cómo así? Uy. Uy. Mira. Mira. Listen, listen, listen. Si viene la flechita así, póngase uh -huh. usted, póngase usted, ajá, ok, cool. Póngase, pongo un muñequito suyo ahí. Ay, esperen. Quiere que, quiere que todavía Hay un puntito más que haga para que se resuelva. Para que exacto, exacto. Una, 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 una ruedita así y un palito. Espérenme, chaval. No. no sé por qué no. No, esta voy a hacer yo, mira. Esta voy a hacer yo. Ah, come eh, on. So, Ay, is... say hello. Guys, Dona Diva. All right, good. Uh... Listen, 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 <laughs> listen. En ese caso, vaya, el muñequito, supongamos que... Listen, vamos a ver. Deme un segundo. Annotate. Listen. Vamos a ver si me da permiso. Este es el muñequito. Ajá. Uh -huh. Estas son las manos. Si usted va en esta dirección, su mano de derecha es esta y su mano izquierda, por lo tanto, es esta. Entonces, Ajá. acá es su izquierda y hacia arriba sí, es su derecha. Uh -huh. Me voy a dar vuelta al teléfono para, para entender qué es. <risa> Mañana que me despierte por otro lado voy a agarrar que pues, digo yo que va a ser la derecha. Exacto. Cuando despierte solo, ese, solo se va a escuchar el golpe en la pared. Ay, no calles. 
Vaya, teacher. Entonces, ¿cuál es la derecha? Ah, as I said, let me see. Va a decir, lo toma de ese modo. No, pero va más, más abajo. Yes. All right. Acá, vaya. Supongamos que este es, este es usted, mire. Que viene hacia el frente. Entonces, como viene hacia el frente, este es su derecha, este es su izquierda. ¿Sí me entendió? ATM es la derecha. Hacia la, hacia la derecha, exacto. Y el banco, right here, él le queda a la izquierda. Ok. ¿Ahora sí? Uh -huh. <risa> bueno, ya vamos a ver ahí, ya vamos a ver ahí entonces. Yo, yo digo que sí, yo digo que ya no, ya no me pierdo si voy ahí right. para ahí. Ok, there you go. Vale, vale entonces. ¿Cómo era caminar eh, recto, teacher? Go straight. Go straight. Go yes. straight. Entonces, digamos, go straight. Um. Yes, arribita, igual arribita tienen esas expresiones. Izquierda. Por ejemplo, para llegar al banco sería go, go straight, turn. Eh, go straight one block and turn left. One block and turn right. Exactly. Okay. Yeah, All right. Good. Let's continue. Ya casi nos vamos, okay. okay, para la sala principal. Okay, teacher. Perfect. Hello, are you about to finish or did you finish? El mapa, sí. Ah. Ajá, only el mapa. Only the map is done. Y esa era la última, bueno. Yes, that was the last part. With the Ajá. map. Sí, sí, pero ahí tengo una duda. Porque uh -huh. no primero el hotel está bajando. Uh -huh. Bajando la calle. Oh. Bajando, <ríe> sí. Y che, ¿cómo podemos poner aquí? ¿Bajando la calle? Sí, es que vaya. El hotel está bajando la calle dos cuadras abajo del banco. Is going for two blocks. El hotel, nuestra referencia es el go banco. Down, go down for two blocks. Si es hacia abajo, es go down. The okay. is go down. For two blocks. Mm-hmm. Uh -huh. Alright, the hotel. No, miren, pongan así: go down for two blocks. Uh -huh. The hotel is. Están preguntando por el hotel, el hotel, ¿verdad? Uh -huh. yeah. The hotel is in front of the restaurant or across the restaurant. No, no, in front of the restaurant suena mejor. Así está hablando. Así o no. No, lo demás la tenía bien. Ay. Entonces, ¿cómo? Ajá, así, to the van. Oh, no, dijo for. Es que donde dice the hotel, elimínelo. Mm. 
Solo, ¿qué dejo entonces? Go to, go to, go for to block. Go down. Ajá, go down for two blocks to Ajá. the bank. Así. Ajá. Así. Exactly. Go down for two blocks. Vaya, Ajá. y ahí. Pero ¿y por qué puso tú de bank? No, ahí, ahí, ahí dijo que era enfrente del restaurante. Si están preguntando por el hotel, sí. Yes. Tomando como punto de referencia que van iniciando yes. arriba, ¿cierto? Hacia el abajo. El banco, ajá. Yes. Entonces, Go down for two blocks. The hotel is in front of the restaurant. ¿Sí? In front. Ajá, is in front of the restaurant. Sí. So, what is it? Go down for two blocks. The hotel is in front of the. Re yes, like that. Mm -hmm. Thank you. Very good. And I think, I think. Creo que esa parte, por lo menos esta, la vamos a terminar de leer mañana. Y que es, creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Mire, y el restaurante, entonces, ¿cómo? Tomando como punto la zona de arriba. Pueden decir, pueden decir, ajá, go down. Uh, Pero es que, es que, es que, vaya, vaya. No pongan de restaurante al principio. Entonces. O oh, si la quieren mencionar así, the restaurant is going down. Y ahí going sería con ING. The restaurant is going down. The street. For one block and turn left. All right. Y ahí prácticamente sería. All right. Good. Bueno, terminamos esa parte. Yes. Así. Y, exactly. All right. Ahora sí. Vámonos a la sala principal que necesitamos saber quiénes son los que ya van por lo menos en esta zona. Ok. Okay. Okay. No se me van a enojar. <ríe> ok. Espérame, espérame, espérame. Si me voy a mandar la captura de esto. Ok. Ah, sí. Ah, sí, está bien. ¿Y si don? Ya. Ok. Ya, 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 sí. Nice, nice. Bueno, let's go. No, todavía no. Ah, oh, my God. You... Ya la tomé, sí. Ah. Ya la tomé, sí. Sí. Ah, pues como había dicho que sí. Thank you. Sí, la de arriba también. Sí, también. People, porque muchos se me salieron. Bueno, antes, antes, mucho antes de la práctica. ¿Tenían problemas con el internet? ¿Con Zoom o something like that? Sí, se pensamos que ya nos había llamado. Ah, no, 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 no,
que tenían poco tiempo y se desconectaron. En, y, y no sé, después no logré reubicarlos. That's why I was asking. Por eso estaba preguntando. All right. Pero no, pero no salimos, pero ya habíamos prácticamente terminado, se supone. Yes. Listen, solo vamos a revisar parte, parte de la información y mañana vamos a continuar por lo menos la última parte que estuvieron haciendo, ¿ok? We're going to be checking that part uh, by tomorrow. So just give me one second, ¿no? I'm going to project this thing. Okay. Right here. Can you share? Yes. Uh, can I help you the homework? Ah, I mean... You Ah, you said that you that if I can help you with the homework. Yeah. Okay. Solo vamos a revisar lo de la primera y luego, all right, okay. les voy a les voy a colaborar con esa parte, okay? Thank you. Okay. Good. Let's read at least this one, people. All right? Because I think you got a a couple of you know like issues with this one, especially, right? So let's try to, to, to do this one, this part. Listen, as it says in here, the hotel is across the street, right? So the hotel is in here, in this area. Okay. Norma, read the next one, please. Uh, the gas station in row in the corner. Mm-hmm. The gas station is around the corner. Which corner do you think is that? ¿En qué parte mm. es entonces, Norma? Enfrente de. Yo sí lo tengo. ¿Acá? Eh, yes. In here. Yes. That's a station. All right, let's put it like this. Okay, let me see. Let me see if we, if if we, if it is suitable, right? Uh let's move on with the next one. Patricia, read the next one. The bank is next to the gas station. Uh -huh. The bank is next to the gas station. Yeah. Is la par? In here? In here? Yes. Everybody has that one? Todos tienen esa parte así? Yes. Yes. Yes, teacher. Ah, okay. All right. Let's continue. Fabrizio, the next one. Yes, teacher. Right. Um, uh, ATM is down the street on the right. Mm -hmm. um, um, in front the gas station. In here? Yeah. In here. Sí, se escucha bastante interferencia por los micrófonos. Ay, who, who got the... Okay, it's off. Nice. Okay. Do you guys agree with Fabricio? ¿Están de acuerdo con Fabricio en poner el ATM in here? ATM over here? Yes. 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 It's down the street on the right. Es una pendiente hacia abajo. Oigan, pero si vienen desde arriba hacia abajo, ¿cuál sería su derecha? No hay giro ahí. <ríe> no, no sería ah, no giro, el no restaurante. Tendría que ser el restaurante. Gira a la derecha. Ah, no, gira a la izquierda. Sí, sí, no, no puedo. <ríe> Me falló, güey. Es que no, no. No, no tengo un punto de referencia es, porque si estamos arriba. Dice, dice down the street, o sea, hacia abajo. Ahí está la, la clave. Pero es una pendiente, por eso el hotel está hacia abajo. Porque si venimos de, de arriba hacia abajo, no es que venimos así como de retroceso. Oh, derecha. Right? 
Ah, pero le faltó el nombre. Bien, se puede Buenas también. Buenas noches. Se puede ¿no? también, dice Gabriel. Cara. Se puede oh, también. Se puede también. <ríe> Miren, dándome argumentos para decir, no, sí, sí, este es, y este es, y este es. <ríe> ¿Cómo es, Mario? Me llega su punto, Mario. Defendiendo lo que escribió. <ríe> let's live it like that, okay. right? Let's live it like that, okay. Good. So, let's suppose, entonces, en este caso, the restaurant, it should be here. Debo suponer que todos tienen lo mismo. Is that correct? ¿Me ves? Yes. 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 Nor no. Norma, what do you have, Norma? Yes. Yo ahí donde dice restaurant lo tenía como ATM. Yes. Y donde dice ATM le había puesto restaurant. Tomándolo desde el punto que yo lo veo también, Norma, es la edad. Porque si viene hacia abajo, esta es su derecha su izquierda. Right. Ustedes That's van correct. hacia abajo y los demás vamos hacia arriba. <risa> sí, sí, te chefías de que ahí. En sentido contrario, no nos vamos a dar otra vez. Sí, tiene la razón. En a la aduana. A la aduana. A la aduana. Pues. And remember, remember. Re Jerusalén, teacher. Remember, remember what it says in here, man. Es como cuando vienen a un municipio acá que se llama Santiago de María. Le dicen, Ay, sí, allá, allá abajo. Y usted busca el sur, pero en realidad le están diciendo para el norte. <ríe> es una pendiente. Antes ¿no? que el seminario. Ay, no, masito. Hijo de puya, la de no llegar. Exactly, exactly. And I was working in, a, in that seminary, actually. <ríe> Jesus. All right. But anyways, let's put it like that. Okay. por qué no? ¿Quién tiene, quién, ¿Cuántos somos los que lo tenemos así y cuántos somos los que lo tienen? No, let's, let's leave it like that, ok? Let's leave it like that para no crear confusiones y, y, y que no se estén peleando. En la otra sí, ahí sí me los van a pagar mañana, en el que me hicieron ah. ustedes mismos. <laughs> no, that one, we're going to read that one tomorrow because I don't want to have you guys in here for so long, ok? I am just going to uh, review that one because I don't really need to help these other people. Give me one second. Lo de la short conversation y lo del, lo del uh, you know, like the map that you draw, we're going to discuss that by tomorrow, okay? By tomorrow. So just give me one second. I just really want to see what Judith, I think it was, was telling me. Give me one second. I'm just going to explain a little bit that then, and then we can go. Give me one second. What, what hunger is, what was that, uh, Judith? Yo, la mía ahí se la mandé por el chat, teacher, tal vez la vio, una imagen. Uh, I'm gonna check that one right now. Give me one second. Siete. Ajá, la 17 en la número 4, creo que es la misma debemos de tener. Diecisiete número cuatro, ok. Creo que, creo que sí, esa es la mía, pero... Igual la mía, Tisha. Diecisiete número cuatro. Le... Sí. All right, let's go down here. Seventeen number four. As I said, I mean, the platform... Yeah, it has some pitfalls in that case, some lackings. Seventeen here. Vaya. Me comentaban la número cuatro. Yes. Las demás, Judith, esta también es con la que tiene problemas. Yes, teacher. Okay. It says, indication. All right. It says, uh -huh. but, yeah, but the indication says, instructions. Ah, yeah, yeah, yeah. Complete the sentences using uh, uh, the form of B plus going to press the verb in brackets. All right. Se supone que esta es la de la, la, de la discordia, right? Vaya, yeah, dice, yeah. you a picnic next Tuesday. Y pues, obviamente, si dice agregar una forma de going to, usted por lógica viene y le va a poner. Por lógica, right? Are going to have. Pero si viene acá, le va a parecer que esto no es así. That's correct. 
good. Vaya, you got that option. It's not like this. Okay, good. I come in here. So, ¿qué puede ser? Vamos a agregarle a pic, picnic next Tuesday. All right. Give me one second. This is not like this. Vamos a ver. Let's go. Let's send it. Not yet. All right. So all right. So in this case, vaya, agreguémosle así. And let me see. No, okay. Vaya, ya le agregamos esa parte. Ahora. Esta ya está en menú. Eliminate. Vamos a eliminar esta mm -hmm. parte. Over here. Vamos a ver. And look. Now it's okay. We're going to hell. Tienen que despedazar la oración. Wait this. Alright. Really? Yes. That's Really? A veces, eh, pero lo hizo desde el celular. No, en la compra. Mm, qué raro. Bueno, lo voy a volver a intentar, pero sí lo hice. Ya, ya, la... ya, el, el hack está desbloqueado, Mario. <ríe> Ahora sí le va a funcionar. Y es la única que ya terminé hasta el examen final. Y ya <ríe> encontré. Yes, yes. Ajá. Any other one that you might have problems with? ¿Alguna otra con la que tengamos dificultades? La 18, Kiki. 18. La 2 y la 4. Number 2 y number. Let me see. En la 2 y la 3 me, me da problemas a mí en la 18. Let me see. 18. La 2 y la 4. La 3. No ah, give me a mí no me da la 2 ni la 3. Dice, use the following words in order to make imperative sentences. Ok. Tenemos clean, help, call, close, and give. Ok. Today is her birthday. Vamos a ver. Vamos a poner call. Pero a mí me salió buena la 2. Look, call her, please. Uh, let me see. Number 3. Her phone number. Her, my phone number. Ah, I mean, vamos a probar con give. Send. That's okay. Eran esas las que tenían problemas. Sí. Las cinco tipos. Never five. All right. Let me see. No, la una de nuevo después. Number five. Okay. Let's go. Uh, her in the kitchen. Vamos a ver. Alright, aquí por ende tenemos, ¿cuáles son los verbos que nos faltan? Tenemos give, call, tenemos clean, tenemos help y tenemos close. No puedo decir close her in the kitchen porque es como cerrarla en la, en la, en la cocina, right? Clean her in the kitchen tampoco, me limpia en la cocina, no, no, that's a person. So entonces el, el que me queda sería help. You see, Ruth? Probo con ese. La uno, teacher. Sí, teacher. Lo que pasa es que, la verdad, como no está separado por coma, yo pensé que va unido. ¿Cómo así? O sea, si se ve arriba, lo, eso no está separado por coma. Solo dice, help her. Ella se refiere a los verbos, teacher. Ah, ah. pensó que es sí. Es que ah, aparece como que si fuera uno solo. Yo por exactly. eso me había confundido, pero son diferentes. No, pero como hay cinco verbos, por lógica, tienen que haber cinco espacios. ¿Yo sí? Ahí sí, sí. Ahí el que editó esa parte ahí se equivocó. Voy a reportar eso, de hecho. Yes, man. Aquí vamos siguiendo los puntos y, y, y con ellos así nos vamos a un puente. Right. Ajá. 
a mí me sigue dando error, así incluso como usted lo puso en la 17, en la número 4. No le ponga mayúscula. No le puse mayúscula. De revise, mi... revise que no tenga espacios, porque a veces con un espacio y, y, y pues básicamente, va por ejemplo, mire, si yo aquí tengo, y si lo estoy haciendo de un celular, pero si lo hago así, vamos a ver. Vamos a ver si me da. Ay, sí, aquí no me da el espacio. Pero en un celular bien fácilmente eh, se hace esto, de un espacio. Posiblemente ese sea el detallito. All right. ¿Verdad que en la 17 usted puso are going to have? You are... You are, are going to... You are going to... Have. Have. Yes, uh -huh. that's what I got. All right. And, and it's not okay? Look. That's what I got here. Yes, es que en la otra solo había puesto el, el verbo to be, pero en esa hay que poner también el subject. Mm -hmm. Exactly. Okay. Good. Any other doubt, people? ¿Alguna otra duda? Pues ya este sería como el día de declarar eso. No. Nope. En el número 5, to share. <laughs> From which one? ¿De esta? Sí, ya intenté varias opciones y no me sale. ¿Really? Yes. ¿Probó esta? All right. It's going to the office. Okay. Ah. Hasta go. Ahí está. Yes. Okay. ¿Cómo es doble? Finish. Perfect, people. Perfect. All right. Any other one? That's okay? Mm -hmm. bueno. bueno, debo suponer entonces que esas eran las más complicadas, right? The most complicated that you, that, you, that, you, that you have, right? Good. If you have any other problem with something else, uh, by tomorrow we will continue with that part. Yeah, because I'm really interested that by tomorrow we finish with that, okay? Specifically with everything, with everything. All right, people. So we are going to stay until here because, I mean, I, uh, all right, I cover uh, the time that we were missing, you know, in the previous, in the previous class. And that's going to be, uh, you know, like everything, everything for two minutes. Give me one second. So like, let's just start with the attendance, please. Edson Mariano. Present teacher. Okay, cool. Gabriel Esaú. Present. Nice. And this person is no longer here. Judith Maribel. Present. All right. Carla Ivania. Buena, 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 buenas. Que estaban hablando. Hola, buenas, buenas, buenas. Yeah, okay. Uh, all right, Carla Ivania. I think she left. Carla Lorena. Present. Nice. Catherine Guadalupe. Okay, okay, confirmado. All right, I think she left. 420, 420. Okay. Uh, let me see. Marilena is not here right now. Uh, Marilyn Alejandra. Present. Okay, good. Mario Ernesto. Present teacher. All right. Marvin Alexander. Good night, teacher. Good night, mister. Monica Maricela. Present. Okay, excellent. Nelson Fabricio. Present. All right, good. Norma Beatriz. Present teacher. Okay, nice. Patricia Guadalupe. Present teacher. Ok, very good. Roberto Emilio. Ok, good, Roberto. Ruth Guadalupe. Present teacher. Ok, good. Santos Cristina. Present teacher. All right. Cristina, with you, it was the last uh, feedback, right, from last week. Como usted tuvo el último eh, feedback de la semana pasada. Yeah, right, you were the last one. El viernes. 
Yeah, en, no, el jueves, porque el viernes creo que no, no, no pudimos. All right, good. William Alexander. Yes, <laughs> William, now it's your turn, mister. Okay. Okay, good. Jocelyn and Stephanie. All right, she's not there. Juan Ricardo. Present teacher. Good. It is Cecilia. Ceci. Hola. Ah, okay. You're there. I'm passing the attendance list. Ana Silvia. Present teacher. Okay, nice. Francisco Ernesto. Francisco, is there? Nice, nice. Abigail Elizabeth. Present teacher. Okay, very good. So thank you for getting connected, people. Thank you for covering the time that we were missing from last, uh, you know, class. See you tomorrow in the prior to the last class, okay? Bye bye, people. Bye bye. Thank you for joining. Bye. See you. Bye. 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 Tomorrow. Tomorrow. Bye -bye. Yes, yes. Good night. Yo lo pendejo todo esto. Bye bye. bye. Okay, so uh, let's start over. I'm gonna put him into it here. Okay, good. So basically, this time, Mister, is just you know like. It's just about to clarify any question, any doubt that you can have, you know, like from, from the process, for, for the classes and everything. So I don't know if you have any question related to any topic. Todavía me cuestan varias cosas. Ah, really? Y creo la pronunciación y algunas cosas así para entenderlas cuando las hablan rápido. Mm, ya, ya, sí. Sí, pues básicamente ahí, pues a través de la práctica y pues ir constantes más o menos. Esa es la, la forma en la cual podemos, digamos, ir mejorando un poco. Ajá. Y en cuanto a los contenidos, ¿tenemos alguna dificultad en, 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 en relación con algún contenido que hemos visto? Algo que no haya quedado del todo claro para usted. Pues la verdad, no. Sí. Ha explicado bueno bien, es, la verdad. Lo bueno es que no ha perdido muchas clases, ¿verdad? Últimamente. No, yo no, 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 no. Al sí, principio, sí. más que todo. Antes, sí, perdí. fue más que todo al principio, ahora que perdí un par de clases. Ajá. ¿Y el, Pero, y el módulo básico, cuántos módulos son? Son seis. Básico? Son seis. Mm, so, okay. les faltan tres módulos más. De ahí son tres, uh, I mean, son seis también de intermedio y seis de avanzado. Ok. Yes. Sí, quisiera, bueno, realmente quisiera aprender así como más la fluidez, pero, pero como lo mismo que dice es la, la práctica. Exactly, right, that's correct. Es más que todo la práctica que pues nos hace hacer un poco más, 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 digamos, eh, fluidos en cuanto al, 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 al hablar. En cuanto a esa parte, yeah, I mean, that's, that's the way how we can, you know, like, break up the barriers and try to speak more and more, right? But you, you have been constantly practicing, and I do really like that, right? Eh, me gusta el hecho de que, pues, se ha mantenido bastante eh, practicando, al menos en los breakout rooms, lo he visto que sí participa bastante. Y eso es bueno porque entre más se practica, es mejor. Sí. Sí, ojalá que aprenda, ¿verdad? Igual las películas las he estado viendo unas así subtituladas y otras las he estado viendo eh, en español, pero el, el subtítulo en inglés. Ah, eso es bastante bueno. Eso ayuda bastante más que todo para aprender un nuevo vocabulario. Uh -huh. Sí. Y ahí que alguna que otra aplicación que está usando para jugar y, y en inglés. ¿no? Ah, no, eso es bastante bueno, sí. Las aplicaciones y, y todo aquello que deriva de juegos es, es bastante bueno. Porque se aprende bastante vocabulario. Inclusive a veces el hecho de tener el teléfono en, en así en, 
en inglés, right? Es, es bastante bueno porque se aprenden palabras. Sí. Sí. Allí sí. más o menos. Ajá, sí. Right. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta textual, mister. Something, algo que no haya quedado del todo claro. No, está bien ahorita. All right. Con respecto a las tareas, usted sí va, 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 va normal. En la segunda tarea no la pude hacer cuando la necesitaba, ¿verdad? Que era para el miércoles, sino que la hice el jueves en la mañana porque no me traje la compra. Uh -huh. Entonces, me afectaba. Uh -huh. Y pues ahorita pues estaba aprovechando haciéndolas. Ah, vaya, vaya, sí. Sí, no, ya, ya en, este, en, en esta última semana, sí, pues básicamente ya nos quedan dos días más de clase. Y sí, sería de que pues para el miércoles ya por lo menos tener la mayor, ya, ya tenerlas todas, pues porque sí, sí, ya, no ya, es, ya sería el último día. Uh -huh. Y aún si no, si no ha tenido el 100% en algunas a, a, atrás, lo que puede hacer es, es, es ponerlo al día y pues se actualiza automáticamente acá sus, sus notas. Ah, Eso no okay. es un problema. Uh -huh. Va. Ah, pues puede haber de, de revisar lo que no tenga el 100. Va, perfecto. Perfecto, mister. Bueno, pues. Va, muy bien. Entonces, ahora sí lo dejo descansar. Entonces. Bueno, gracias. Okay. Good night. See you tomorrow. Good night.